大家好，我是 Hiker CP， 今天要爬，哈哈哈，莫名其妙在松茂林道，刚刚已经走了6 K， 今天要爬就是大剑山的单弓这样子，因为大小剑我之前是在三年前来过吧，我们当时候走的是三天，然后走到要 K 小，所以这次就是轻松的 c 来走。大剑山的单弓走松茂林道进来已经是走了6 K， 我原本想说应该半小时就到了，结果走了一个多小时这么远，然后在中间有一个小小的崩塌高绕。那现在呢，我们就是要哎、欸、没光了，摄影师哎摄、欸、影师，请好好的打光。啊，我们现在是5点二十左右，那因为现在天还没亮了，所以。哎、欸，快要亮了，就可以看到传说中站起来的路这样子，因为是防火墙了，然后整个是铺的，是没有树的，俗称大剑山的天梯这样子。那可能等一下我们在路上的时候再拍，因为现在路况长怎样我也不知道。上一次还是非常滑，因为很多的芒草，所以建议要穿比较紫滑的鞋子。因为我就是穿很紫滑的鞋子，贵的鞋子，又是很贵的鞋子。等一下再跟大家介绍这样，那我们就先往上出发 ，Go Go。天梯啊，站起来，哎、欸，要翻过这个山啊！到时候其实更不是不是冲刺上面，它它是一个像姿势型的，直接看起来很像垂直。锐步的那个比赛，真的 O O T D。过去那也是铁人的一环啊，两个铁人来爬山。哇，总共就十一点五 K， 来回就二十三，再加十，三十三 K。对面就是环山，过环山的路就下坡，下到清泉桥，再到茂松林道。下全部都种，全部都种梨子啊，跟蜜苹果。日出，日出了。啊，我们上来一点五，看到大剑，最后就是陡上，真是要绕啊。然后最后一段陡上的位置，很远啊。对铁人来说，<笑>这根本不算什么。搞错了，刚刚是雪山，这个是油坡兰，平地。然后这是剑南剑山，这不是百岳，所以大剑山应该在这个后面。小剑在这里，左边剑山，很剑。圣光，圣光，圣光，圣光。这个那个，他桃山有点像，桃山也是防火墙，一直走上，一直上，太久没爬山了，又很喘。上次爬山就是嘎米棒晒总一那一只，这次呢不用棒晒，要棒还是要棒。好，从这个 V 型上来了，接着就一直往上，陡上。好，现在日出，一点四 K， 大概走了一小时二十，很累啊。上来第一段天梯，反正就一直走上，很安全，没有绳子，不用想太多，一直上就对了
一点，还是很热。我来套，这次还是用短袖 t a r g e t 无敌羊毛，湿掉基本上你也不会觉得热，温度就刚好，蛮舒服的。这次是用 m i s u m m e r 薄的裤款，因为这件裤子呢，那就没穿了，所以真是有点带肩宽，中不回，中松的。应该是有改过，但还是很松。铁人使人消瘦，侧边这个这样拉开，砰砰。然后这个口袋放手机是拉链的，手机就不会掉出来了。好，这个之前讲过，大口袋这样垃圾。然后这裤款呢，蛮适合夏天的时候用的，秋天也是蛮适合。不冷不热，就可以用这种薄的裤款啊，因为没有过夜啊，所以不需要穿太厚的裤子。它过了三点三了，推论三六 K， 一路呢宽的，大路斜坐了，因为今天中秋，所以非常多人啊，车子停的非常的满。三点三的水，有点黄黄的，喝尿。喝尿，喝尿。喝苍蝇，苍蝇，苍蝇，可是还是一坨屎，还是我想放塞，所以苍蝇一直来。大剑山呢，以前是从德基水库那边上去，因为有盖德基水库啊，没办法从那条路啊。我其实是防火巷，其实是新路，比较好走的。所以以前大小剑、雪剑、自雪剑这些其实是蛮难走，因为要从德基那边上去，这样已经很好走。大家不要再叫了，看一下这边很美，哇！到了，论剑山，把小块六 K， 好等待，一样的山，轻量山，立在山上有人带熊铃，这是一个很饥饿的东西，徒增重量。好，搞错了。威顿山啊，伊林在这里，到达营地，看到，我不知道什么山，我就没来这里。他的油泼蓝指向牌，手机，对嘛？是坐这里。啊，好，我们刚走四个半，到推论，这十公里吧。十一公里、十二公里，爬升是千五左右。很多人在这里扎营，因为前面有一个推论池，据说是有水，但是是黑水这样。刚讲完呢，就看到一堆帐篷了。过日月山就要走这些碎石，非常热，非常热。下这边啊，清楚看啊，南山部落非常清楚。南湖，对。这边是碧路，左边是中安街，在左边是南湖。剑南剑南尖山、油泼兰、布依奇兰山、嘉阳山、小剑那就人线最尾巴，这是中安街。中央街啊，他从那边上到油泼来。好，补一下胶囊。云上阿西咖啡因电解力。德基水库，以前从这里爬上来，现在这条路就封了。这里。我降水。一 k 升一 k 到油泼来，到森林
大件事，这布条啊，跟日本的压缩机一样稀少，路实在太清楚了，不太需要布条。哎，俩包。哎，可以跟你拍张照吗？哎，你们几点出发？我们十二点多，半夜十二点。十二点半。一二三。点九块八 K， 上海人线，对，岔路了。Super 大景啊，南湖庄街，起来竹北，最远的玉山根。很近的啊、哦，小剑太贱了，我们就不去了，我们去大剑，爽剑。然后上到油泼南山呢，他已经打听到水塔满满的，大家可以喝爆了，带起了一阵雨伞潮流，虽然再收起来了。对，练田之后好像没有怕太阳，田是很怕晒。然后刚刚遇到好几只伞，我今天应该遇到七只了。不管什么伞，有伞撑就是豪爽伞。八 K， 看一下。房间，有积水库，加氧，好，很尖的尖山，哎，有 O 型哦，上面就去油泼兰山，这边山屋，这边到兰县。他错过了，他错过了，就跟爱情一样，错过了就没了。爬山也是这样。好，我们就是跟小健错过了。好，这是以前有不然营地扎营的地方，现在就是有山屋可以住，很爽啊！不用喝有不然吃。我们就扎在这个洞，跟这个洞。然后这边到处都是大便，我们就睡在大便上这样子，大便帐篷。因为满的话，下面就要你要打上来，走太慢了，那时候走太慢了。然后呢，就这里，很硬，全部都是屎，很臭。因为都是大便，因为下面大帐篷，就上来大便这样，大便营地，以后这边就叫大便营地。然后这个全新啊，超级新，哇，哇，太爽了吧！两层，一三四五，然后这就是 Danny 他们扛上来的 PAC。我真的有高山反应啊，就是把这个弄出来，横进去。哦，爽啊！呃，新的山路是干。他走到一半觉得脑里面有一些东西，我想这是我流汗干嘛？就不是，一拔起来，是因为。袜子滑下去，还转向了，怎么会这样？我从长袜穿到短袜，爬山也可以用越野袜，单弓而已，用越野袜就 OK 了，反正不会臭，一天而已，有臭吗？笑而不语。油泼兰斯，好吧，以前我们攻这里，大小县必喝。我是用丝袜去慢慢绿绿绿绿绿绿这样过滤去，反正就要起效了。现在刚刚那个水桶水塔水超多超冰，超干净，不用再喝这种蚊子水。当然啦，如果很多人又没下雨，所以还没水，你还是要喝。所以滤水器该用的滤纸、丝袜。强效的净水锭，这些都还是要记得携带。OK， 我们准备出发去大剑山 ，Go Go！ 然后要校正哦。哦，现在在海拔三千一的位面，就是高度三千一左右，黄色，红色就是帕。它现在呢，在七百帕，平地的话是一零四零帕。那三千一对照，就是我数学算了一下，就是七百帕。然后现在指标在七百帕的位置，这样最高可以来到六千米，好不好？所以如果你要排八千，你就还要不要买这只表，因为这只表上不了八千
，我们爬六千多。这一次呢，就是带这一只 Always Pilot 的飞行表，是有高度跟气压的一个功能，所以用它来，因为我们这次爬升大概是两千五，所以蛮高的一个剧烈起伏，有吗？剧烈起伏吗？应该有啦，爬得很累。好，那等一下上去呢，就到三千五，刚刚已经校正完了，好吧？我们准备要上去大剑山了。对，剑山很剑。一来主北宁财神已经带到大小剑了，现在大小剑呢，全部人都在撑伞，看一下，还是撑伞，对象也撑伞，还撑两只，太多了吧？台湾雨伞要大卖。哎、欸，四 B， 哎，哎，伞好用啊，伞好用啊，太刚好了。可以啊，可以，可以。可以，可以。没事，没事，我们时间很充裕，我们弹弓而已。弹弓，弹，好扯。你的队友在那一队？你在装？他在演戏吗？啊，现在演到了。山屋。对对对，嘉阳山这边就是小剑山，太剑啊，放最后一颗。OK， 最后抖上，不要抖。十一点半。大件，你是零点四，这边都是高山杜鹃，窄窄的，抖上这些石头，但都没有绳子，也不太需要绳子，手脚并用就可以上去了。到第一个假山头。现在已经开始起雾了。我觉得刚刚那个人认不出我，因为长出酒窝了，铁人使人瘦啊。爬山也是，越野跑也是。上来了。健身，十二点整，这边就是往雪山西南翠子山茶到雪山的路。对我来讲，算是一个非常特别的地方。到是来大小剑，我是走雪剑逆走，然后第二天小剑，第三天走大剑到翠子。但我一下来这个大剑山呢，我就迷路了，在这个碎石坡。迷路，因为这个是我第一次独攀，走重走，对，一个人走。在这之前呢，我是没有自己独攀过，所以一下去就很慌张。看到上面，就队友在这边大喊叫我回来，<笑>那时候给你一个面子，硬是找到路往那边切，应该都有叠石啊。那时候我走走到这个草丛上面，然后觉得路不对，路应该在下面的样子，沿人线走啊。
会到雪山西南。对，我那次经验，当天后来就蛮顺利，到翠池。在翠池山下不能迷路，然后走到翠池，后来我就打通了独攀的技能，建议大家要独攀，先走自己走过的路会比较好一点，没走过的，而且又是比较少人走的路，它步调比较少，路径不清楚，就要自己多做风险掌控。好。慢点，慢点，你要取消掉。哦，已经在三千五了，对，然后已经掉到六百六十，百帕，六百六十帕，还是百帕，不是物理系的。然后就把它悬起来，就拉开就可以知道你的高度。这是表示做给飞行员、健行者用的，好，就是我健行者，上慢的健行者。这是就是用 Oris for Pilot p o t e r Meter。meter 的版本 ，feet 我们不会看嘛，它就是用公尺。那这已经它改款过了，之前是只能测到四千，按五千英尺，现在它是可以测到两万一千英尺，高度可以到，我们可以看到是六千米，我们不会去这么高了，爬八千的没办法用这支表了，八千大大就不适用，那我们这些凡人就可以。用这支表，它比较特别，就是说它特殊的这个气压，把这一拉出来呢，对，可以看到这个黄色的，在海拔三千五，所以我们现在在大剑山左右，用 Oris 七三九自动上链的技术，之前玩过机械表，就很喜欢看这种我真这样动来动去，然后一格一格，那叫死因表，吃电池的，但这个就是自动上电力，所以这个这一只是五十六小时，我之前那只七十二，那只比较麻烦，转。一直转转转转，二十几圈这样，那这个就不用。它这个只要没电，你拿起来晃一晃，晃一晃，马上就有电了。你戴上去之后，你就可以用五十六小时。所以我在戴的话，就不太需要上发条，因为上发条还是蛮蛮蛮。毛玩表的都很喜欢听那个上八条的声音啊，不过也是有点麻烦这样子。碳纤维的技术，可以看到这个温度，然后这边有个 L D， 在四点钟的方向做气压的表冠拉出来，就可以去做高度的测量，然后碳纤维的一个设计，所以这个表算蛮轻的。然后这个针呢，晚上是会夜光的，在这个也非常有设计感。红军用的安全带，坐在这个表扣上面。我之前也是伞兵啊，但是这个扣带呢，底是不是长这样？应该是，我已经忘记了，太久了，十年之前了。里面真的是类似的工艺啊，真的是。好了，这是体验 Oris Proprietor 的飞行表，给大家参考。这落差也很大了，我们现在已经。爬升有两千五，那现在有起雾嘛，所以飞行员一样嘛。哎 ，on the air， 好不好？起雾，起雾，乌云，乌云，乌云，所以我们大概也是拍了的概念，好，在云端，好不好？那现在呢，回到油普兰山屋，也下六 K， 下三点三，然后就回到登山口，准备下大剑山 ，Go Go。这一次使用的就是 a n o m a l y a c k r a c k 应该是这样念嘛 y a c k r a c k 的旗舰款的鞋子。那这个鞋子呢，就是 k i t i a n j o n o r t h k i t i a n 王，越野越野跑神，越野之神。越野天王所创立的牌子，在二零二零年。那这个鞋子呢 k i l i a n 这个人呢，他其实是一个高山滑雪的专家，他拿过很多的比赛，那最后来又往长城的这种越野跑去比。那当然，我们广为人知就是他在二零二零以十个十九个小时多打破当时候的赛道纪录，拿下 UTMB 一百迈的比赛。那一百迈就是一百七十一公里左右，十九个小时，超猛！他想要做出一个符合自己能力的鞋子，所以就开发了这个 a n o m a l 这句话怎么有点似曾相识？大家都想要自己搞。OK， 那这双鞋子非常特别，它前后高，它并不是所谓像 Ultra 的 Zero Drop， 它是前后高，前，呜、哦，好，我刚刚差点摔下去，好不好？有 a n o m a l 呢。紫华，紫华很屌，一样是用 Mega Grip、Vibram、Mega Grip 跟 l i g h t b a t e 两个最轻最紫华的技术。然后我真的有被这个紫华吓到，是因为它真的超紫华，比 Noda 还要紫华，我真的不知道为什么。但我们今天当然是没有湿滑的路面啊，但踩这种
呃，上坡、岩石，哦，包含是松针这种路线，因为今天黄火象其实是要上松针，还有树林的路径，还有途径，跟刚刚最后的陡上，非常非常的。直接咬到那个点，给它一个很小的点，它就可以咬住这样子。所以这个对我来讲是一个蛮好的加分的效果，因为雪花对越野跑起来说是一个蛮重要的呃性能。第二个呢，它虽然不是 zero drop， 哦，前面是七点五，后面二三点五，穿起来是有一点感觉啦，后面高一点点，但是整体来说也是蛮平的。这我我觉得。跟它一个特别的设计就是它没有鞋垫。当时我入手这个鞋子的时候，那鞋垫是一个很怪的事情，但它想要减少脚步的滑动，把鞋垫给抽掉。穿起来一整天，我是觉得呃，的确是不太会动啊。我那时候是袜子没穿好，指滑性就我觉得鞋底跟这个鞋垫是呃搭配的效果是蛮好的。如果你觉得很奇怪，你直接塞一个鞋垫也是 OK 的。这样再来呢，就是它的中底一一 x 一 expo x 一 expure。在这个发泡材质，好，一样是回弹，能量的传递的减少，因为它底不是很厚，比较偏竞速款，所以旗舰款就是竞速款，哦，旗舰款不是说很贵的款，旗舰款就是很贵的款，所以它才会叫旗舰款。那刚刚它也是竞速型的，因为这个鞋底真的很薄，加上为什么是竞速款，是因为它一双呢只有两百零五克，上次介绍的 Noda 还要轻，比 m o n b l a n k Ultra 还要轻。我今天穿在脚上呢，我会觉得很像在穿一双岩鞋在爬山。他讲了一些陡上下的地形，你就觉得很像脚下是一只一双岩鞋。任何的细微的踩点，你都可以去咬住。那鞋真的太轻了。那为什么那么轻呢？他们要跑一百公里，一百迈。上次讲过，鞋子的重量在跑长程就会非常体现出它耗力的一个。扮演的角色，所以鞋子能够越轻，真的是越省力，越节省你的体能。所以他把这个鞋子重量几乎都拿掉，我不知道鞋垫拿掉是不是这样啊？轻到我觉得脚真的是轻飘飘的，没什么感觉。但因为我觉得它在中底没有那么多支撑，所以如果你想要一些支撑力的，可以去买它的有支撑款缓震型的。那如果说呢，你是短训练。冲刺以及陡上下地形，像五零四秀我就觉得非常适合，距离不会太长。呃，一日四秀不要去克拉叶哈，距离就不会那么长了。然后像阿健这种直接就是陡上的，不过这个距离比较长啊，我建议自己大家可以做评估。那像那种四秀陡上自家羊。好，陡上甚至你要攀岩的，好，甚至我们讲五聊间、郊山的需要攀岩拉绳的这种鞋就会非常非常的适合，它非常直滑，而且很轻盈，可以快速的移动。表面的材质叫做一个不太会念，那就是很厉害。那它现在的外形呢，个人觉得很像，我今天一直被笑说，像是出来打高尔夫球那个小白鞋，它现在已经脏掉了。重量还有一个就是它鞋舌做的很薄很薄，但它做的很大片。这样子到底是什么原因？其实我也不知道，有可能呢是要防止一些沙石跑进去，所以它做的比较大片。那确切就不太了解，不不是宽靴哦，它我觉得它是中偏长窄，对，但没有到 Noda 这么窄，因为 Noda 还是最窄的，去试穿一下还算刚好，因为 Noda 对它比较窄。这我觉得介于中间，鞋头有一点保护哦，因为 m o n b a n k 是没有保护的。这个如果踢到呢，用力的话还是很痛。两百零五克的鞋子，你还能奢求什么呢？小脚人，女生，她一双鞋子是低于两百克，最近。那个艾迪达一三六克的跑鞋很屌啊！女子全马破冠军、破纪录，好像越野跑鞋，我相信呢，轻量化的跑鞋绝对会是趋势，各家一定会做的越来越轻。好，跟大家分享短距离速度训练可以去训练的脚底肌群，哦，比较像赤足训练的感觉。你真的要跑个一百迈、一百 K， 建议是先不要哦，除非你对你的脚很有自信。我们现在呢，看这，沿着这个缓坡。巨型回到黑色，优普兰三屋，快睡着了。像这种呢，就很适合跑起来。想问自己是 K 天王 K 天，好跑啊，跑一百迈。好，对，把你想象，跑个一公里就好了。对，跑个一百公里，又天皮。啊啊啊！累了，累了，不要再跑了。他抖下八公里。哎、欸，不用，我们有。你有吗？有有。有下雨吗？没有，没没下雨。雾而已哈。是暖男樱桃鸡。没有等于开始吗？好，现在我们往油泼人山屋，很多人住那里。今天爬大件，然后又回去住，然后还有一些没有去小件。
中秋软烂的团。那现在呢？虽然是没下雨，要怕流，但是听说晚上应该是三四度、啊，应该是蛮冷的。今天昨天是结霜，直接下八公里，直接下到什么山？论剑山啊、喔，推论山啦、喔，推论山，推到推论山，两点。出发，是吗？我以为你录完了哎，不行啊！最大的问题就是我的裤子，裤子快掉了，一直掉，一直掉，一直掉，垮裤，垮裤，内裤，一边是这样，裤子一直掉。你的腿看起来更短了，别说腿短。那去改裤子啦，改裤子就去 Magic Seven。这个鞋子呢，起点，这个越野跑精英，高露脚，一马扎罗，上下一马走，非洲最高峰，上下七小时多，无氧跟圣母峰，两次，好像隔了三天吧，但它几乎被打破了、啊。不过它是无氧速攀圣母峰，好不好？真无氧速攀圣母峰，没有人敢质疑，好不好 ？UTMB 十九小时，没人敢嘴啊。你如果跑 U T M B 十九小时，圣母公无恙，绝对没有人敢嘴。你继续，太早，太早，我根本就跑不动。哎、欸，阿北，路跑 Go Go。电梯四点半，登山口啦。早上的天梯，酒窝长出来了。只要来爬一日大件单弓，就可以得到酒窝。我们大概花了点两个半小时下来，算蛮快的。八 K， 等下出去在五 K， 所以大概三十五 K 爬升是两千三，应该会爬升会应该是两千八到两千九左右。对，这个我觉得是比较冷门的单弓路线。大家都什么一日四秀啊，一日雪组啊，一日玉山啊，好不好？一日大剑又漂亮，没有任何危险地形。现在有三五幼儿园，所以这是非常非常好练功的地方。你可以前一天呢，在单口扎营这样子，好
，熊猫林道还有五 K， 续行够够。好，现在是五点四十六，登山口咯。天黑之前，今天的行程呢，走了三十五 K， 爬升大概两千九左右，三十五 K 大概等于跟入山单攻三十三 K 是一样的，但是应该没有入山难了、啊，入山应该还是比较难，但这个就是陡上陡下，再加缓坡，然后还有林道。高佬这样，那所以就要自己分配一下水分、食物跟体能。像我们两个呢，都走到大拇指痛、拇哥痛，因为是陡上陡下的。像我刚刚讲的，如果你要练短距离的，去刺绣；你要练长距离的，大剑山是一个很好的练功场，而且人不会太多，然后停车位也多，家里这边也蛮方便。以北部来讲，那今天的影片就到这边，希望明天。<笑>喜欢我的片，欢迎订阅、按赞、分享加开启小铃铛。我是 Hiker CP， 我们下次山上见，拜。